Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a mi canal Alex, detrás del volante. Seguimos con estas clases aburridas, aburridas, aburridas. Ahí, ya con esto del libro, este, al día siguiente que vas a empezar tú a hacer tu, tu libro, al día siguiente ya sabes que ya, ya puedes loguear o cerrar tu libro, que vas a cerrar tu libro eh, con esto. ¿Te quedas en el slipper? Sigues en el slipper. Ahí está. Ya con eso cerramos el libro, ¿verdad? Entonces aquí, recuerda, si estás usando el libro electrónico, no le vayas a poner tu nombre. ¿Sí? Más eso que... Eso es nomás... Le vas a poner tu nombre solamente el día que se quiebre el libro electrónico. En la computadora que se te quiebre. Entonces sí le vas a tener que poner tu nombre. Porque al poner el nombre aquí, lo vas a hacer oficial. Por lo pronto, no vas a poner training. Training nada más. Y acá se supone que esto, esto es como cuando haces el, el post inspection. El, este, ya cuando terminas tu trabajo, que todo quedó satisfactoriamente bien. Y aquí también le pones training. Training. Entonces ahora ya nos vamos a contar las horas. ¿Verdad? Nos vamos a, a contar las horas de, de, que hicimos de trabajo para que las cuenten conmigo. Para que me acompañen a contándolas. Para que se involucren en lo que estamos haciendo. Entonces nos vamos por las horas de off duty. Y entonces, recuerden, contamos directamente contar las, las, horas, las, las horas enteras. Que viene siendo una, dos horas. Nos regresamos a contar las fracciones media. Dos horas y media, y media nos da tres, o sea, tenemos tres horas. Entonces, entonces tenemos tres horas, lo apuntamos en un papel aparte, lo seguimos, uno, dos, a ver, vamos, seguimos con, con la de Slipper. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, esa es fracción, ocho, nueve horas. Y aquí tenemos... 9.75 bueno, le ponemos 9.75 correcto y los contamos ahora las de driving 1, 2, 3, 4, 5 6 7, 8, 9 9 que? 9, esa es fracción 9, nos regresamos a 9, 9.25 9, 25, 9, 25 9 y media. 10, 25. Esa es la cuenta que tengo yo. 10, 25. 10, 25. Ahorita la rectificamos. Aquí tenemos. ¿Cuántos enteros tenemos en on duty? No tenemos enteros. Nomás tenemos fracciones que son media. Y 25 y 25 nos da un entero. Aquí está. Un entero. ¿Ya? Ahora, vamos a, esto es, esto es para que vean ustedes la cuenta en calculadora. Eh, sumamos 3 más 9.75 más 10.25 más 1 nos dio 24. Ya cuando tenemos la cuenta correcta. Cuando tenemos la cuenta correcta aquí, este, ya ponemos las cantidades que viene siendo, que viene siendo 3, 9, 75, que viene siendo 10.25 y que viene siendo 1, ¿correcto? Acuérdense que ya tenemos la cuenta y el resultado de la suma de estas dos últimas líneas nos va a dar ¿cuánto? De esa, la, la, el resultado de estas dos últimas líneas son las de trabajo entonces fíjense aquí hours work today horas trabajadas el día de hoy pues entonces es la suma de estas dos líneas ¿verdad? 10 25 más una pues son 11 25 11 punto 25 
Y aquí obviamente que la suma de, de todo esto siempre te va a dar 24 porque ya dijimos que 24 horas tiene el día. Aquí ya tú te vas a ir y le vas a poner las horas, las, las millas que tú corriste. Supongamos que por todas estas horas en una aproximación, una aproximación digamos que fueron este 10.25 por más o menos 60. Entonces tienes como 615. Aquí le vas a poner más aproximada. No, o sea, esto es una aproximación. Tú le vas a poner lo que dice el camión que corriste. Es una aproximación. Yo digo ahorita 615. Y puede, puede, pudieron haber sido 630. O pudieron haber sido eh, este, 598. Porque hubo tráfico o cualquier cosa. Tú le vas a poner la que dice el camión. Este es una, todo esto es una práctica. Una idea nada más. Yo le voy a poner esto nada más como por tener una, una idea. 615 si tu co-driver si tu compañero, si tu entrenador corrió sus horas, aquí se le ponen la combinación de los dos, lo que tú corriste más lo que él corrió, aquí se pone siempre dejando ese cuadro ese cuadro blanco del lado izquierdo ¿ok? entonces ya se concluye esta hoja y, se, y, y vamos a seguir con una hoja de del del 10 10 del 13 no, este era 13, este es del 14. Del 14. Y vamos a, ay Dios, a borrar lo que hemos estado borrando de este libro que viene siendo eh, este pedacito que... Ese porque ya venía, no es que yo lo marqué, así ya viene. Ustedes saben que así ya viene porque viene siendo el 10 del 14 del 2018, ¿verdad? Estamos en el 18, ahí está. Ok. Entonces, ya concluiste tu libro, por eso lo estamos haciendo. Pero aquí fíjate cómo viene la, la evolución. 11.25. Lo que trabajas es. ¿Qué te está diciendo aquí? Ah, qué la madre. Ahora. A ver, espérate. Ahí está. Horas trabajadas yesterday. Ajá. Aquí te dice horas trabajadas yesterday. ¿Qué le vas a poner? Si ayer corriste esta. 11.25. Pues obviamente que le vas a poner aquí. 11.25 y luego le vas a poner lo que sigue 11.25 y, an, y, a, y, y, a, y antier mira, nos salió lo mismo nos salió lo mismo fíjese como <ríe> estamos haciendo algo parecido en horas habíamos corrido 11.25 aquí está 11.25 entonces quiere decir que también le vamos a poner aquí 11.25 porque aquí está lo de lo de antier y luego sigue un 8 un 8 un 8 bueno, ante antier otro 8 y son tres 8 pero fíjense cómo los ceros quedaban tres ceros aquí cuántos ceros van a quedar 1 2 se fijan cómo van avanzando cómo se van puchando hacia arriba bueno bueno aquí ya nos vamos a, con a concretar más rápido en en este en esto vamos para que no se me aburran tanto vamos a, vamos a sacar la cuenta la sacar la cuenta de todo esto la, vamos a sacar la cuenta de todo esto que viene siendo 8 más 8 más 8 más 11.25 más 11.25 entonces cuánto nos tocó nos tocó en 46.25 entonces seguimos haciendo nuestras cuentas 46.25 que me robó la pluma, ya me la encontré. Pero acuérdense, lo apuntamos en un papel para estar seguros. 46.5. ¿Cuál 25? 46.5. ¿Ok? 46.5. Ahora, la vamos a volver a hacer la cuenta. Antes de ponerla aquí, hacemos la cuenta otra vez. 8 más 8 más 8 más 11.25 más 11.25. Total. Que nos salió otra vez 46.5. Aquí se le va a poner aquí. La suma de todo esto te da 46.5. Ahí está. Ahora, aquí ya nada más, si ya lo tienes aquí, nomás ponle menos 70. Menos 70 y te da equals. Te da... 
23.5. 23.5. ¿Quieres rectificarla? Rectifícala. ¿Quieres rectificarla? Rectifícala. Tienes este 46.5 menos 70. Nos da 23.25. Ahí están. 23.25. Ya que lo rectificaste, entonces sí ya puedes pasarlo aquí. ¿Cuántas horas te quedan de tus 70? Ya ves cómo se te están acabando las horas de servicio. Entonces quedan 23.5. Ahí está. Ahí está. Entonces para ahorrarnos un poquito de tiempo ya no le voy a poner esto de aquí de arriba. No voy a poner esto de aquí de arriba. Ya saben ustedes cómo trabaja esto de aquí arriba. Aquí nos vamos ahora a concretar, vamos yéndonos, concretándonos directamente a las horas de servicio y a lo que es nada más el mapa. Ahora, al día siguiente, tú sabes que si tú te paraste aquí, ¿a qué hora te paraste? Te paraste a las, mira aquí está tu post inspection, a las 9.45 está tu post inspection. O sea que tus, tus 10 horas de descanso empiezan desde aquí, mira, porque esto de aquí... De las 10 a las 11 no es trabajo. Y de las 11 a las 12 que dormiste no es trabajo. Aquí ya tienes 2 horas de tus 10. 2, porque acuérdate que es combinación. No solamente son 10 horas de dormir. Puede ser combinación. Combinación. Eso es combinación. Estás combinando las horas de off duty. ¿Verdad? Con las horas de sleeper. Entonces aquí ya tienes 2. ¿Qué marca aquí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, quiere decir que, aquí está, quiere decir que hasta las 8 de la noche, esto por, 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 por regla tienes que estar, ¿verdad? Vamos a poner la línea esta, vamos a poner como ejemplo, ahí está. ¿Sí? ¿Cuántas horas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí están tus 8 horas, más las dos que tienes acá. 9 y la de off duty 10 ahí, ahí ya en este momento en este momento ya vuelves a, a, a tener en tus horas de servicio que te va a decir tu, tu, tu qualcam o tu qualcam tu e-log te va a decir que tienes este te va a decir 8 tienes 11 14 y, y así es lo que te va a decir ¿verdad? y de tus horas de tus 70 pues nomás vas a tener 23.5 23.5 que es lo que te queda entonces ok, ahora vamos a arrancar con vamos a suponer que a las 8 volviste a solamente usar 30 minutos para irte off duty ahí 30 minutos, fuiste al baño lavaste los dientes y ahí te aventas un un sándwichito ahí en el lobs ahí están tus 30 30 minutos, te regresas a hacer tu post inspection, post inspection, ponle que de otros 30 minutos, para arrancar a las 9, pero dónde es aquí, ¿Dónde? aquí, aquí hay un cambio, entonces si aquí hay un cambio, tienes que marcarle dónde está el cambio, aquí, y le marcas, y luego aquí hay un otro de inspección, que viene del post inspection, entonces aquí te vas, obviamente que la ciudad, pues es la última donde te estacionaste. Aquí estamos manejando casi como si tú fueras manejando solo, porque tu entrenador nomás está haciendo pato, no está manejando. Este, aquí, acuérdate que la última ciudad que habías trabajado era, era Fire Play Sur Carolina. Ok, aquí, aquí le estás marcando nada más el break. B -R -K, que es el break y acá ya te estás yendo a hacer el en la misma ciudad le vas a tener que poner la misma ciudad fire play sur carolina ok acá se en esto en esto se va a poner el, el pt inspection correcto aquí ya sabes training training Ok, esto de acá no lo hace uno hasta que ya se termina el día. Sí, ok. Entonces aquí, 
Aquí no, ya nos vamos a con concretar no en, en esto. Repito, ya no para ir un poquito más rápido. Para que aquellos que se aburren <risa> ya, ya no sufran tanto. Perdón, ya no sufran tanto. Ok, bueno. Y entonces si estamos en esta ciudad, acuérdense que la, el plan es ir a la ruta de Sur Carolina. Entonces ya estamos aquí. Aquí estamos estacionados nosotros ahorita. Aquí acuérdense que, que nos quedamos aquí en la milla. En la milla 4. En la milla 4 aproximada. Aquí está, mira. En la milla 4. Entonces, vámonos a la... En el mapa. Vámonos. Estamos en Georgia. Y aquí, eh, aquí en el mapa, en el mapa todavía tenemos... Vamos a, a la ciudad de, de Sur Carolina, ¿verdad? porque ya necesitamos trabajar con Sur Carolina. Y nos dice que la Sur Carolina está en la, ahí, en la página 92. ¿Correcto? Ok. Entonces, vamos a la 92. 86, 92. Ahí está. ¿Ya ven cómo es fácil de encontrarla? Es más rápido de encontrarla. Y aquí tenemos un pequeño mapa. ¿Verdad? De Sur Carolina. Ándele, que huele. Como ven. ¿Correcto? Entonces nos vamos al, al mapa de Sur Carolina. Aquí. Ahora sí. Ahora sí, señores. No, van a ser, no va a ser mucho de Sur Carolina. Porque si se fijan, aquí en el libro, si queremos saber cuántas millas, aquí en el libro también lo, lo tenemos. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Que ahí estaba. Miren, el, lo, buscamos. Eh, aquí tenemos la, el, el, la interestatal 20, la 26. Aquí estamos, miren. O sea que en esto de Sur Carolina, aquí nos está diciendo que la interestatal 85 tiene cuántas millas? 100, 106 millas. O sea que no son muchas. 106 millas, que fíjense cómo está aquí. Esto está, está, te está hablando... Que desde aquí, mira, desde que, desde que entramos aquí por el 85, que nos habíamos parado en la salida 4, de aquí y entrando por Greenville, aquí tenemos una terminal. Aquí tenemos una terminal de Swift en Greer. Aquí fue donde levanté mi camión, el niño. Aquí me lo dejaron. Este, entonces, bueno, esa es otra historia. Entonces, este, <ríe> seguimos aquí, 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 aquí. Entonces, miren, aquí estado vamos a entrar. Aquí estado vamos a entrar. Al estado de ahí está, North Carolina. Ahí está. Miren, es el estado de North Carolina. Entonces ya sabemos que le vamos a, a, a poner estas millas. Que es lo que tenemos que correr derecho. Aquí quitamos esto, quitamos esto. Le vamos a poner que vamos a... Que, obvio, vamos a tener que correr la ciento... 107 millas que viene siendo todo eh, sur sur carolina para entrar a north carolina correcto ahora entramos a north carolina aquí está la entrada a north carolina que seguimos para entrar a north carolina <coughs> ese es sur carolina váyanse aquí está north carolina lo miran aquí está north carolina y aquí está North Carolina. ¿Y qué dice? Página 74. Ahora, fíjense. Vamos, página 74. Vaya a, las, a ver las páginas. Ay, juntas, juntas. 74, 60, 70, 72, 74. ¿Ya ven cómo se busca más rápido en el mapa? Es que hay que saber trabajar con esto. Hay que saber trabajar con esto porque... Las computadoras no son eternas. Y aparte, esto es el principio. A ver, a ver, ahí está. Aquí. Entonces, estamos entrando. ¿Ya vieron por qué ciudad entramos? Entramos acá por Charlotte. Acá, por donde vivía el venezolano Trucker. Aquí entramos por aquí. Aquí está. Aquí está la, la entrada. Aquí está la entrada. Aquí nomás se mira hasta la 105. Pero no sé. De 100, aquí mira 105, pero allá dice que eran 107. O sea que, o sea que parece que no, pero en, de este cuadrito a llegar a la línea divisoria, pues dice que son dos millas. Eso es lo que nos dicen. 
Entonces vamos a entrar por aquí. Pero para llegar a, 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 a Fort Mills, a Carolina, la forma que vamos a entrar, eh, vamos a entrar por este, por el 85. Y vamos a conectar a este loop. A este loop. Sí, esta es la forma que vamos a entrar. Por aquí entramos. Llegamos aquí. ¿Verdad? Conectamos con este loop. Y va para agarrar el 77. Este es el 77 sur. 77 sur. Porque acá acuérdense que aquí tenemos por aquí la ciudad. Pero para qué batallemos. No batallemos. Si no nos podemos ver bien aquí. Porque cómo vamos a descubrir en qué salida no vamos a salir. ¿Cuál es la salida esta? No se mira, ¿verdad? Por más que le abras, no vas a ver la salida. No sabes en, en dónde está esta salida, que es la conexión con esta. Ni siquiera se ve qué, qué, qué carretera es esta, qué interesante. Este es. es un loop. Esta, nomás al ver la vuelta, entendemos que es un loop de la ciudad. Aquí está, mira. Bueno, no, te, no batalles. Vete por la ciudad grande. Entonces, en el mapa, este de... de en el mapa de North Carolina, vamos a buscar la ciudad grande. Y nos muestra, primero nos muestra Knoxville, que no necesitamos Knoxville. Nos muestra Asheville, que no necesitamos Asheville. Nos muestra Lafayette, nos muestra Wilmington, nos muestra eh, Gastonia. No, no necesitamos ninguna de esas. Entonces, si no lo encuentras aquí, busca en el mapa anterior. Perdón, en la hoja anterior. Y acá está, mira, aquí estamos, aquí tenemos la hoja anterior. Y en la hoja anterior aparecen estas ciudades, como, como la, la ciudad de Durán. Durán, aquí está. A ver, aquí está, mira, aquí está Durán. Y aquí está donde hacen los cigarros, la Raleigh. Es el cigarro. Este, bueno, esos son, aquí es donde están los cigarros. Aquí, yo, aquí va uno a levantar cigarros. Cajas llenas de cigarros. Bueno, pero nosotros estamos buscando... Ah, aquí está, mira, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo tenemos, Charlotte. Entonces aquí en Charlotte ya puedes ver cuál es la ruta que te tocó, mira. Ahí está. La ruta. O sea, el loop se llama... Aquí está, 485. Ahí está tu loop 485. Entonces, ya sabes, ya sabes que nos vamos a ir por el 485, pero mira, ¿cuál es la salida? Si vienes, aquí vienes en el 85, 26, 27, no se mira otra, hasta el 29. Entonces, es, aquí dice 10, pero hay que usar, usar la lógica. De 29 no puedes brincarte a 10. Entonces la lógica es que este 10 corresponde al, al 485. Mira, 12, 10, 9. Entonces, si aquí está la 29, tú te vas a poner mucho, muy atento. Aquí no se mira. Pero si esta es la 29, pues probablemente tú sabes que va a estar de la, a, adelante de la 29, que a lo mejor es la 30. Pero como no se mira... Tú tienes que poner una idea en tu papel que aproximadamente va a ser la, 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 la milla la milla 30, posiblemente. Pero tú no estás buscando una milla, ¿verdad? Ojo, esa es como una referencia. Tú estás, esa es una referencia de que tú estás este, aproximadamente entendiendo que por la milla 30 o 31 o 32, no sé, porque no se mira... Bueno, la 32 no, porque acá está la 32, ya te, ya te hubieras pasado, pero sí va a ser como la 30 o 31. Yo pienso que es la 30. Por la distancia que se mira, yo pienso que es la 30. Pero tú no estás buscando una milla, tú estás buscando una, el loop 485. Entonces aquí ya tú te vas en el 485 para el sur. Entonces en, en, en tu ruta que tú estás haciendo también, ya entiendes que va a salir, que vas a poner así como 85 sur. E, uh, no le pongas este exit, porque no sé si va a ser exactamente el exit. Ponle nomás milla, milla es 30 aproximadamente, ¿verdad? Eso es aproximadamente. Yo le ponía así, 
Ay, no se alcanza a ver, se me salgo de cuadro. Milla 30. Ahí está. 85 sur, milla 30. Tú, o sea, con rumbo. Con rumbo a. Aquí está. A 4.85 loop. ¿Sí? No estás tú buscando la milla 30. Nomás es una referencia porque tú quieres conectarte con un loop que se llama 4.85 sur. Ah, ok. Ahora, ya agarras el 4.85 sur. Ahora, aquí te va a decir que, mira, a ver, déjame la hago la ampliación. Más resolución. La 4, la 1. Y aquí tenemos la 2. Entonces no, no tiene lógica que de 4 a 1 y lo brinque a 2, ¿verdad? Entonces lo más seguro que ese es el 1. Este es el 0. Y este 1, 1, 2, 3, 4. Estos son del 77. Entonces lo más seguro, como lo miramos aquí, podrán observar que lo más seguro que esta aquí, en esta parte de aquí, empieza la numeración o sea aquí será el 0 o sea que el, en el 485 en la milla 0 0 pero eso es aproximadamente aproximadamente porque es lo que yo miro ahí con rumbo a donde a lo que estamos buscando que es el 77 aquí está con rumbo al 77. 77 que 77. Aquí está. 77. Sur. Ahí está. 77 sur. ¿Correcto? Entonces ya aquí ya vemos que son prácticamente como unas 2, 3 millas. 2, 1, 0. ¿Verdad? Para entrar a Sur Carolina otra vez. Ahora, fíjese cómo aquí, si este es el cero del loop, entonces el loop, este loop aquí empieza, fíjense cómo empieza el loop 0, 0, 1, como ya está el 3, el 4, entonces si se fijan, todo ahí, ahí empieza la numeración del loop, de todo este loop, de dándole la vuelta, dándole la vuelta, dándole la vuelta, entonces aproximadamente ese loop, ¿cuánto medirá ese loop? Pues nomás váyanse. Aquí está, miren, está grandecito como quiera. Este, aquí están las 61. Aquí están las 64. Aquí están las 60. Parece, esto parece 85, pero no es. es este debe ser 65. 65, como unos 67 o 68 millas de tener. Miren, aquí está. Entonces, si se dan cuenta como el loop, este nomás da vuelta a la ciudad. Este nomás da la vuelta a la pura ciudad. Pero se mira chiquito, pero aquí estás hablando más. Aquí nomás en, el, en un camión de Swift, tardarías una hora, una hora este, en darle la vuelta. Una hora, diez minutos en darle la vuelta. Depende del tráfico. Para, para así, para darle la vuelta. O sea, aquí empiezan las millas y le vas a dar toda la vuelta. Y tiene como 67, 68 millas para llegar aquí. Bueno, entonces aquí ya nosotros entramos, miren, aquí está. No se mira mucho, pero aquí está la milla 90. Pero esto ya aquí ya, aquí debemos estar cerca de aquí Placent. Muchos han ido por aquí, no está la Black and Decker. Este, por aquí ya está la ciudad a la que vamos a ir. Ahora, pero vamos a ver en el libro, cómo vamos con el libro, cuánto realmente nos llevamos en hacer todo esto, porque no checamos las horas. Eh, habíamos dicho que en, en la parte, o sea, acuérdense que nos habíamos quedado en, en, en Fire Play Sur Carolina, pero, pero teníamos que correr todo Sur Carolina, que eran 107 millas. Le vamos a agregar las, las, las 30 millas. Las 30 millas, estas 30 millas, ay, qué des... Papaya. Bueno, son 107 millas más las 30 millas para llegar al loop. Para llegar al loop. 
Entonces, eh, aquí está. Para, las 30 millas para llegar al loop. Y de aquí para acá pues son 10 millas más para llegar al, al 77. Y del 77, pues para acá nada me van a hacer como unas, como unas 5 millas. Entonces, ¿cuánto realmente estamos corriendo en el libro para llegar con el cliente? 107 más 30 más 10 más 5. Entonces son 100, 152 millas. Sí, 107 más 30 más 10 más 5. Ahí está, son 152 millas. Entre 60. O sea que aquí está, entre 60 nos dan. Aquí está, aquí está, aquí está. Se mira. 2. Acuérdense que esto, tiene muchos 13, pero casi no se cuentan estos de aquí. 2.53 eso quiere decir que puedes ponerle como 2.5 2 horas punto 5 que significa igual a 2 horas 30 minutos en el libro para llegar con el cliente porque ya aquí si te vas a sur carolina aquí, aquí ya sabemos que aquí está miren ya lo miramos que la, aquí está la entrada y si lo miramos en el, en el mapa grande en el mapa grande para, para que, que lo recordemos, porque eso quedó en el, en el video pasado, que hablábamos que, que íbamos a estar en su Carolina, que era la 92. 92, 92, ahí vamos, ahí vamos. 94, 92. Ahí vamos. Ténganme paciencia, ténganme paciencia, que tengo que voltear toda esta cosa como no se imagina. Ahí está. Y llegaremos a nuestra final destinación en la ciudad que estamos buscando, Fort Mills, Carolina. Aquí estamos perdidos, aquí estamos, aquí estamos, Charlotte. ¿Se acuerdan, Charlotte? Miren, aquí está. Señores, aquí más o menos en dos horas y media llegaremos a nuestra, a nuestra, ahí está, Fort Mills, Carolina. Pero ya vieron cómo hicimos la ruta y a nuestro libro, supongamos que ya... Llegamos que en dos horas y media aproximadamente. Dos horas y media. Aquí le vamos a poner. Le dimos hasta el cliente. Dos horas y media. Dos horas y media. Ahí están. Dos horas y media. Ahora, llegar con el cliente. Vamos a poner que vas a tirar la traila cargada. Vas a levantar una traila vacía. Este... Y eso te va, te va a llevar, digamos, 30 minutos. Entonces te bajas aquí. Te bajas aquí. Y le entras 30 minutos. Este es un ejemplo. Puede ser más, pero... O te pueden tardar con la carga. Pero eso es un ejemplo más o menos. Y esos 30 minutos, aquí lo vas a marcar. ¿Verdad? Aquí. Aquí lo vas a marcar. Acuérdate cómo se llamaba la ciudad. Aquí tenemos la ciudad. Aquí está. Aquí está. Entonces, entonces aquí. Aquí te lo pongo para que más o menos lo, 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 lo identifiques. Ya nomás aquí. Ah, chihuahuas. Se me, va, se me va el libro. Entonces aquí ya le pones. Ford. Mio. South Carolina. Acá. Puedo poner. Drop en hook. Estás tirando una trailer y estás levantando otra trailer. Entonces ya más o menos ven cómo van trabajando las horas de servicio, amigos. Ya de aquí, aquí, este, hay una, ahí, ahí, ahí ya tú te puedes ver, puedes ver dónde están, por ejemplo, eh, y hay una aplicación muy buena para ver truck stop. Esa la vamos a ver después. Pero yo estoy hablándoles de de cómo, cómo más o menos aproximadamente encuentran una, 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 un lugar donde estacionarse. Por ejemplo, aquí, opciones aquí en, en Fort Mills, South Carolina, tenemos la opción de, de irnos para el sur, porque después de tirar la carga, pues tenemos que, que este, buscar un lugar donde estacionarse. Un ejemplo. Pero aquí en, hacia el sur, 
¿qué necesitamos? Pues necesitamos, por ejemplo, estamos en el 77, ¿no? Ahora, vamos a ver. Sur Carolina. Ah, ya me pasé con el video. Bueno, les sigo diciendo eso en, eso en el próximo video para encontrar el lugar donde estacionarnos, perdón. Eh, por su atención, muchas gracias.